السلام علیکم مائی ڈیئر ویورس ویلکم ٹو ای لرننگ وتھ سعید آز چینل آج ہم گریڈ ففتھ فیڈرل بورڈ ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی ون سلیبس یونٹ تھری میتھس کی یونٹ تھری ایکسرسائز ون کے کوشچن نمبر تھری اسٹیٹمنٹ کے کوشچن اسٹارٹ کریں گے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے کوشچن ون اور ٹو کے کچھ پارٹ سالو کیے ہیں اور آج ہم کوشچن نمبر تھری سے جو اسٹیٹمنٹ کے کوشچن ہیں موسٹ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹس کو اس میں پرابلم ہوتی ہے یا ویوز کو اسٹیٹمنٹ کے کوشچن میں پرابلم آتی ہے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کوشچن نمبر تھری دیکھتے ہیں ٹو پریکٹس فار آ میراتھن ریس راہیل رین ون بائی فور کلو میٹرز آن منڈے کے میراتھن ریس کی پریکٹس کے لیے تیاری کے لیے رحیل نے ون بائی فور کلو میٹر منڈے کو اس نے رننگ کی پریکٹس کی سیون بائی ایٹ کلو میٹرز آن ٹیوزڈے کو اس نے پریکٹس کی اینڈ ففٹین بائی سکس کلو میٹر آن وینسڈے کو اس نے پریکٹس کی فائنڈ دا ٹوٹل ڈسٹینس ہی کورڈ ان تھری ڈیز اس نے ٹوٹل کتنا ڈسٹینس ان تھری ڈیز میں منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے میں اس نے ٹوٹل ڈسٹینس کتنا کور کیا تو یہاں آپ نے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی سمجھایا تھا کہ سب سے پہلے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے کوشچن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ماسٹ ہوتا ہے تو دیکھیں ٹوٹل وارڈ جو کوشچن کی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ آئیے کوشچن فائنڈ دی ٹوٹل ڈسٹینس تو ٹوٹل ہمیشہ ایٹ پلس کر کے ہم کسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا ٹوٹل ہم پلس کر کے فائنڈ آؤٹ کرے کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ان تین فریکشنس کے درمیان پلس کا سائن ہے اور یہ پلس کا کوشچن ہے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں اور پھر ہمیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا پتہ چل گیا کہ یہ پلس کا کوشچن ہے تو ہم اس کو ایزیلی سالو کر سکیں گے دیکھیں اس کی پہلی اسٹیٹمنٹ کیا بنے گی راہیل رین آن منڈے منڈے کو راہیل نے ون بائی فور کلو میٹر ڈسٹینس کور کیا راہیل رین آن ٹیوزڈے راہیل رین آن وینسڈے ٹوٹل ڈسٹینس ہی کورڈ ان تھری ڈیز از اکول ٹو کوشچن مارک وہ ابھی آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ٹوٹل ورڈ میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا سرکل بھی کر دیا کہ اس سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کوشچن کس کا ہے پلس کا کوشچن ہے تین فریکشنس کے درمیان میں آپ کو یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ میں نے پلس کے سائن ڈالنے تو آپ نے ون بائی فور پلس سیون بائی ایٹ پلس ففٹین بائی سکس کیا میتھڈ سیم ہے آگے سیم جو ہے کون سی سبٹریکشن فریکشن ہو گئی ایڈیشن سبٹریکشن تین فریکشنس کے درمیان میں پلس کا سائن ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے یہ ام پراپر فریکشن ہے پراپر فریکشن میں کنورٹ کرنا ہے ان کے ڈی نامینیٹرس ایک جیسے نہیں ہیں ان کے ڈی نامینیٹرس کو ہم نے سیم کر کے پراپر فریکشن میں کنورٹ کرنا ہے فور ایٹ اور سکس کا ہم نے ایل سی ایم اسٹیپ ون میں ایل سی ایم لیا فور ٹو 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 زار فور ٹو فور زار ایٹ ٹو تھری زار سکس دین ٹو ون زار ٹو 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 زار فور تھری ایز اٹ از کیونکہ یہ آڈ نمبر ہے ٹو ون زار ٹو اور تھری ایز اٹ از کیونکہ یہ آڈ نمبر ہے تھری ون زار تھری تو اس کا ایل سی ایم کیا آیا یہ جو اس کا ایل سی ایم نکلا ہے ٹوینٹی فور نیکسٹ اسٹیپ نمبر ٹو میں ہم کیا کرتے ہیں ایل سی ایم کو اپنے ڈی نامینیٹرس کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹوینٹی فور ٹوینٹی فور ٹوینٹی فور فرسٹ ڈی نامینیٹر از فور سیکنڈ ڈی نامینیٹر از ایٹ تھرڈ ڈی نامینیٹر از سکس فور سکس آر ٹوینٹی فور ایٹ تھریز آر ٹوینٹی فور سکس فورز آر ٹوینٹی فور تو آپ کو نمبرز کیا مل گئے سکس تھری اینڈ فور آپ نے اس سکس تھری اور فور کو نیومینیٹر کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کرنا ہے اور ڈی نومینیٹرس کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کرنا ہے ون ملٹی پلائی بائی سکس فور ملٹی پلائی بائی سکس سیون بائی ایٹ ہے ملٹی پلائی بائی یہ تھری ففٹین بائی سکس ملٹی پلائی بائی جو آنسر آیا ہے فور ان کو جب آپ نے ملٹی پلائی کیا کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا اس لیے یہاں میں جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے سکس ون زار سکس سکس فور زار ٹوینٹی فور سیون تھری زار ٹوینٹی ون ایٹ تھری زار ٹوینٹی فور ففٹین فور زار سکسٹی سکس فور زار ٹوینٹی فور اب ان کا ڈی نامینیٹر ایک جیسا ہو گیا اور یہ ان پراپر فریکشن سے پراپر فریکشن میں کنورٹ ہو گئی ہیں اب ہمارے لیے پاسبل ہے سکس ٹوینٹی ون اور سکسٹی کو آپس میں ہم پلس کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ون سیون اور ففٹین کو آپس میں پلس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا ڈی نامینیٹر سیم نہیں تھا اب آپ نے ان تینوں کو پلس کیا تو آپ کا آنسر ایٹی سیون بائی ٹوینٹی فور آیا ایٹی سیون کو ٹوینٹی فور کے ساتھ ڈیوائڈ کیا ٹوینٹی فور تھری زار سیونٹی ٹو سیون میں سے تھری نکالے فائیو ایٹ میں سے سیون نکالے ون تو آپ کا آنسر کیا آیا تھری ہول ففٹین ریمائنڈر ہے ففٹین بائی ٹوینٹی فور آپ کا مکسڈ فریکشن فارم میں اس کا آنسر آ گیا اگر کسی کو 
एल्सीम का ये स्टेप में समझ नहीं आ रही तो काइंडली वो आप मेरी वीडियो एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू की जो मैंने पार्ट सॉल्व करवाए हैं वहाँ से आप डिटेल में उसको देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथ स्पेंड टू होल वन बाई टू आवर्स टू प्रिपेयर फॉर हिज मैथमेटिक्स टेस्ट साथ इतने हार्स लगाता है मैथ्स के टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए एंड वन होल वन बाई फोर हार्स टू प्रिपेयर हिज उर्दू टेस्ट उर्दू टेस्ट को तैयार करने के लिए वो इतने हार्स लगाता है कैलकुलेट पार्ट ए एंड बी इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है एंड हाउ मच और कितना अब इस एक एक पार्ट में दो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं यहाँ तक एक क्वेश्चन है और यहाँ दूसरा हाउ मच कितना ये दूसरा है सिमिलरली हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड स्टडिंग टू आल टुगेदर तो यहाँ देखें कि दोनों सब्जेक्ट्स को स्टडी करने में वो इकट्ठा कितना टाइम लगाएगा क्वेश्चन पार्ट ए की तरफ सबसे पहले चलेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम कि आपको बताएं कि किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा टाइम लगाता है सबसे पहले हम इन मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर देखेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सा हार बड़ा आता है तो वो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगाएगा हाउ मच हाउ मच सॉल्व करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा टाइम लगाता था कितने घंटे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में लगा हुआ है और ऑल टुगेदर से हमने पहचाना कि बी पार्ट क्या है प्लस का क्वेश्चन है दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन सॉल्व होगा तो चलें सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले स्टेटमेंट है टाइम स्पेंड टू प्रिपेयर द मैथ्स टेस्ट मैथ्स टेस्ट को तैयार करने के लिए कितने हार्स टू होल वन बाई टू हार्स टाइम स्पेंड टू प्रिपेयर द उर्दू टेस्ट उर्दू टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कितने हार्स मोर टाइम पार्ट ए मोर टाइम स्पेंड ऑन विच सब्जेक्ट कितना टाइम किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा लगा है एंड हाउ मच टू क्वेश्चन हैं पार्ट ए में तो मोर टाइम सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन लिखी और इनके दरमियान में हमें पता चला कि ये सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमें पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड हो रहा है कितना टाइम स्पेंड हो रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन को तब्दील करने का तरीका क्या है टू टू ज़ार फोर फोर में वन प्लस किया फाइव बाई टू माइनस फोर वन ज़ार फोर प्लस वन किया फाइव बाई फोर अब देखें फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई फोर अब मुझे बताएं कि इसमें कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ी है फ्रैक्शन विद लेसर डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज ग्रेटर फ्रैक्शन ये हमेशा याद रखना है आपने तो यहाँ पे मैथ्स जो मैथ्स का जो टेस्ट है उसमें मैथ्स टेस्ट मोर टाइम स्पेंड क्यों ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि फाइव बाई टू इज़ ग्रेटर देन फाइव बाई फोर फाइव बाई टू फ्रैक्शन बड़ी है फाइव बाई फोर से इसलिए हमें पता चला कि मैथ्स के टेस्ट में वो ज़्यादा मैथ्स को की प्रिपरेशन के लिए वो ज़्यादा टाइम ले रहा है साथ और जो उर्दू की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए वो कम हार स्पेंड कर रहा है अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हाउ मच सॉल्व करेंगे हाउ मच कितना जो है कम वो टाइम स्पेंड कर रहा है वो फाइंड आउट करेंगे माइनस करेंगे अब इनकी सब्ट्रैक्शन आपस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है फाइव माइनस फाइव नहीं कर सकते हम यहाँ पे क्योंकि फोर टू और फोर डिनोमिनेटर सेम नहीं है सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या है स्टेप वन एल इनका एल लिया टू वन ज़ार टू 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 ज़ार फोर टू वन ज़ार टू तो इसका टू मल्टीप्लाई टू फोर एल आया इस एल को अपने दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ आपने डिवाइड करना है टू के साथ किया और देन फोर के साथ किया टू टू ज़ार फोर फोर वन ज़ार फोर जो आपके आंसर्स आए हैं उनको आपने न्यूमिनेटर्स में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है फाइव बाई टू लिखा मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू माइनस फाइव बाई फोर लिखा मल्टीप्लाई बाई वन मल्टीप्लाई बाई वन फाइव टू ज़ार टेन टू टू ज़ार फोर माइनस फाइव वन ज़ार फाइव फोर वन ज़ार फोर अब यहाँ पे हम हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इन फ्रैक्शंस को आपस में माइनस कर सकते हैं क्यों क्योंकि अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई हैं और ये क्योंकि इनका डिनोमिनेटर फोर और फोर एक जैसा है इसलिए हम इसको आपस में प्लस कर सकते हैं टेन माइनस फाइव फाइव 
फाइव बाई फोर अब स्टेप थ्री क्या होता है फाइव और फोर को आपस में डिवाइड किया फोर वन जार फोर वन रिमाइंडर बचा तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या आया वन होल वन बाई फोर हार्स मोर टाइम स्पेंड ऑन मैथ्स टेस्ट मैथ्स टेस्ट के ऊपर वो वन होल वन बाई फोर हार्स ज़्यादा स्पेंड कर रहा है उर्दू के टेस्ट के कंपेरिजन में क्लियर आई होप सो कि आप लोगों को इस स्टेप की समझ आई होगी और इसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि फ्रैक्शन विद लेसर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो हमेशा बड़ी फ्रैक्शन होती है ये बात याद रखनी है इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं टाइम स्पेंड ऑल टुगेदर इकट्ठा दोनों सब्जेक्ट पर कितना टाइम स्पेंड किया गया तो आपने इसको क्या करना है ऑल टुगेदर से पहचाना कि इकट्ठा टाइम इकट्ठी या इकट्ठी चीज़ कैसे फाइन की जाती है बाय एडिंग तो आपने इसके बीच में प्लस का साइन लगा लिया यही फ्रैक्शन फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई फोर अब इसका एल्शियम सेम यही है सेम इसके डिनोमिनेटर्स और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम यहाँ पे जस्ट माइनस था यहाँ पे प्लस है फाइव मल्टीप्लाई टू फाइव मल्टीप्लाई टू टू मल्टीप्लाई टू टू मल्टीप्लाई टू यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ हमने प्लस किया बस दैट इज़ द डिफरेंस इसलिए इसका रफ वर्क मैंने अगेन नहीं किया है फाइव टू ज़ार टेन टू टू ज़ार फोर फाइव वन ज़ार फाइव फोर वन ज़ार फोर टेन प्लस फाइव फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फोर फिफ्टीन और फोर को आपस में डिवाइड किया फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व थ्री रिमाइंडर थ्री होल थ्री बाई फोर हावर स्पेन टुगेदर इकट्ठा टाइम तीनों सब्जेक्ट्स पर वो दोनों सब्जेक्ट्स मैथ और उर्दू पर के टोटल हार्स उसके कितने स्पेंड होंगे इकट्ठे थ्री होल थ्री बाई फोर हार्स इकट्ठे स्पेंड होंगे क्लियर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है देखें क्वेश्चन नंबर फाइव है एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ एटीन होल एट बाई नाइन मीटर ऑफ वायर इलेक्ट्रीशियन जो है बिजली का काम करने वाला उसके पास इतनी मीटर वायर तार है वायर मीन तार इफ ही यूजेस टू बाई नाइन मीटर एंड टू होल वन बाई थ्री मीटर इन टू रूम्स दो रूम्स में वो उसको यूज़ कर रहा है कैलकुलेट हाउ मच वायर डिड ही यूज़ वो टोटल कितनी वायर इस्तेमाल करेगा मीन्स के हाउ मच वायर डिड ही यूज़ इन बोथ द रूम्स ये रूम वन है और ये रूम टू है तो बोथ दोनों में कितनी तार इस्तेमाल करेगा इट मीन्स के पार्ट ए सब एडिशन फ्रैक्शन प्लस का साइन है इन फ्रैक्शंस के बीच में हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट बाकी कितनी वायर बची लेफ्ट बाकी बची हुई चीज़ हमेशा कैसे मालूम करते हैं सब्ट्रैक्ट करके तो इट मीन्स के बार्ट बी पार्ट इज सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन है ठीक है यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं जब आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली आपने आपने स्टेटमेंट के अंदर से आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वेदर ये प्लस हो रहा है या वेदर ये माइनस हो रहा है उसके बाद आपके लिए इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा जस्ट आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है उसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए उसके बाद आगे आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं देखें क्या है हमारा टोटल लेंथ ऑफ अ वायर वायर तार की टोटल लेंथ कितनी थी एटीन होल एट बाई नाइन मीटर वायर यूज इन वन रूम एक रूम में टू बाई नाइन मीटर यूज़ हुई है वायर यूज इन सेकेंड रूम दूसरे रूम में टू होल वन बाई थ्री मीटर यूज़ हुई है ए पार्ट क्या है वायर यूज इन बोथ रूम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई थी हाउ मच वायर डिड ही यूज़ तो इसको मैंने यूज़ किया वायर यूज इन हमें पता है ये रूम्स की हमें बता रहा है कि मीटर्स में कितनी वायर यूज़ हुई है तो इसलिए मैंने यहाँ वर्ड जैसे ऊपर की स्टेटमेंट में मैंने वर्ड रूम यूज़ किया है इसी तरीके से क्वेश्चन की क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट में मैंने वर्ड यू रूम यूज़ किया है तो इसलिए आपने यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट से मैच करते हुए बनाई है वायर यूज इन बोथ रूम्स दोनों रूम्स में तार कितनी यूज़ हुई है तो हमें पता है कि ये किसका क्वेश्चन है एडिशन का क्वेश्चन है टू बाई नाइन प्लस 
टू होल वन बाई थ्री अब ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है ये मिक्स फ्रैक्शन है सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे टू बाई नाइन को एज इट इज़ नीचे उतारा प्लस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे थ्री टू जार सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सेवन बाई थ्री अब देखें टू प्लस थ्री हम कर टू प्लस सेवन कर सकते हैं हम यहाँ पे नेवर क्यों क्योंकि टू प्लस सेवन हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है पहले हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है नाइन और उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे नाइन और थ्री का एलसीएम लेंगे स्टेप वन थ्री थ्री जार नाइन दोनों ऑड नंबर्स हैं तो थ्री के टेबल के साथ जाएंगे थ्री वन जार थ्री थ्री वन जार थ्री एल आपको क्या मिल गया थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन जो आपको एलसीएम मिला है वो अपने दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ आपने उसको डिवाइड करना है नाइन और नाइन एलसीएम डिवाइड के अंदर नाइन और थ्री नाइन वन जार नाइन थ्री थ्री जार नाइन इस जो आपका आंसर आया है उसको आपने अपने न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और उसी नंबर को डी में भी मल्टीप्लाई करना है टू मल्टीप्लाई बाई वन नाइन मल्टीप्लाई बाई वन प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री टू वन जार टू नाइन वन जार नाइन प्लस थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन थ्री थ्री जार नाइन अब यहाँ पे मुझे बताएं अब यहाँ पे हम पॉसिबल है कि हम इन दोनों फ्रैक्शन को आपस में प्लस कर सकते हैं येस द आंसर इज येस क्यों क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है ना इनका डिनोमिनेटर सेम है टू प्लस वन ट्वेंटी थ्री बाई नाइन ट्वेंटी थ्री को नाइन से डिवाइड करेंगे तो नाइन टू जार एटीन थ्री में से एट नहीं निकल सकते सात वाले नंबर से कैरी लिया थर्टीन बना थर्टीन में से एट माइनस किए फाइव टू आंसर फाइव रिमाइंडर एंड नाइन डिवाइजर टू होल फाइव बाई नाइन मीटर तो इट मीन्स के वायर यूज इन बोथ रूम्स दोनों रूम्स में टोटल वायर कितनी यूज़ हुई है टू होल फाइव बाई नाइन मीटर यूज़ हुई है नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट बी है इसका हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनाएंगे वायर लेफ्ट बाकी कितनी तार बची यूज़ करने के बाद उनके पास बाकी कितनी तार बची टोटल हमें मिल गई है वायर हमने सबसे पहले टोटल फाइंड आउट कर लिया है जो कि हमने टोटल क्या निकाली है टू होल फाइव बाई नाइन और उसके दोनों रूम्स में इतनी यूज़ हुई है और लेंथ हमारे पास टोटल वायर की क्या है वो ऑलरेडी हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है टोटल लेंथ ऑफ आ वायर एटीन होल एट बाई नाइन इस टोटल को आपने जो दोनों रूम्स की वायर जो यूज्ड हुई है उसके साथ माइनस करेंगे तो तब आपके पास आपको पता चलेगा कि बाकी कितनी वायर बची है तो आपने टोटल को ये जो आपने ए पार्ट का आंसर निकाला है उसके साथ आप इसको माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन बनाएंगे तो तब आपको जो वायर लेफ्ट मिलेगी ठीक है लेफ्ट में इन बाकी बची हुई चीज़ हमेशा सब्ट्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन हैं सब मिक्स फ्रैक्शन हैं ये दोनों सबसे पहले इनको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है एटीन और नाइन को आपस में मल्टीप्लाई किया प्लस एट किया तो वन हंड्रेड सेवेंटी बाई नाइन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई नाइन एटीन एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री बाई नाइन अब दो फ्रैक्शन के दरमियान माइनस का साइन है और यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि ये अब कौन सी फ्रैक्शन है नाइन और नाइन ये ऑलरेडी कौन सी फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे आप 170 और 3 को आपस में 23 को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं क्यों क्योंकि इनका डिनोमिनेटर्स 9 और 9 सेम है इसमें आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है अगर लेते हैं तो ठीक है लेकिन आप अगर डायरेक्ट यहाँ से 170 हंड्रेड सेवेंटी माइनस करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है नाइन और नाइन डी इनका ऑलरेडी सेम है हमें इनको सेम करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो देखें अब यहाँ पे देखें आप यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो ये देखें 170 ये स्टेप मैंने लिया है लेकिन अगर आप इसको नहीं भी लेते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको नहीं भी ले सकते यहाँ से आप डायरेक्ट 
भी कर सकते हैं ठीक है ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए कि आपका मेथड चेंज ना हो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इस क्वेश्चन में कोई और मेथड यूज़ हो रहा है और पीछे वाले क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते थे लेकिन अगर आपको समझ आ गई है प्रॉपर और इम फ्रैक्शन की तो आप वन हंड्रेड सेवेंटी डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं वन हंड्रेड फोटी सेवन बाई नाइन वन हंड्रेड फोटी सेवन बाई नाइन को डिवाइड किया नाइन वन ज़ार नाइन फोटीन में से नाइन निकाले फाइव सेवन को नीचे उतारा नाइन सिक्सटीन ज़ार सॉरी नाइन सिक्स ज़ार फिफ्टी फोर और आपका रिमाइंडर क्या बच गया थ्री ठीक है आपका आंसर क्या आ गया सिक्सटीन होल थ्री बाय नाइन मीटर तो लेफ्ट बाकी कितनी बची जो वायर लेफ्ट है वो कितनी है सिक्सटीन होल थ्री बाय नाइन मीटर आई होप कि आपको यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको क्लियरली समझ आया होगा कि ये कैसे सॉल्व आउट होती है नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ जाते हैं राइट वन टेन बाय ट्वेल्व एज द सम ऑफ द थ्री फ्रैक्शन एंड शो दिस यूजिंग फिगर्स कि इस फ्रैक्शंस को आपने एज द सम सम मीन प्लस ऑफ थ्री फ्रैक्शंस तीन फ्रैक्शंस बनाए इसका इसको तोड़कर तीन इसकी फ्रैक्शंस बनाए एंड शो दिस यूजिंग फिगर और इसकी आप कोई से फिगर भी शेप भी बनाएं जैसे ये फिगर हैं ये शेप्स बनी हुई हैं तो इसमें भी साथ आप इसको रिप्रजेंट करें तो सबसे पहले टेन बाई ट्वेल्व को हम आ, किसी भी तीन फ्रैक्शंस में हम उसको आ, आ, जो है टेन को आप छोटे नंबर्स में किसी भी नंबर्स में कि जब हम उनको प्लस करें तो हमारा आंसर टेन ही आए तो हम इसको टेन बाई ट्वेल्व को हम यूं भी लिख सकते हैं टू बाई ट्वेल्व प्लस फोर बाई ट्वेल्व प्लस फोर बाई ट्वेल्व फोर प्लस फोर एट एट प्लस टू टेन वापस टेन आ गया और इसका डिनोमिनेटर ट्वेल्व ही है ठीक है तो आ, हम इसको तीन फ्रैक्शंस यूँ कर के भी कोई भी ऑर्डर आप बना सकते हैं यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से थ्री फोर और समथिंग और डाल सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन डाल सकते हैं कोई भी अरेंजमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अपने हिसाब से फिर आप जब यहाँ पे चेंज करेंगे नंबर तो इस हिसाब से ये फिर फिगर भी बनानी है ये मैंने छोटे से ब्रैकेट्स बनाई हैं कि टोटल हमारे पास कितनी फ्रैक्शन हैं ट्वेल्व बॉक्सेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व में से टू को मैंने क्या कर लिया हाईलाइट कर लिया या इसमें कलर कर लिए कि ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी टोटल ट्वेल्व हैं उसमें से फोर हाईलाइट हुए हैं कलर्ड हुए हैं वन टू थ्री फोर और ये भी ट्वेल्व हैं टोटल और उसमें से फोर हाईलाइटेड हुए हुए हैं तो ये देखें टू बाई ट्वेल्व प्लस फोर बाई ट्वेल्व प्लस फोर बाई ट्वेल्व तो आपने एक फ्रैक्शन थी एक फ्रैक्शन को तोड़ के उसके तीन सम्स बनाए तीन फ्रैक्शंस में उसको कन्वर्ट किया और उसको फिगर्स के थ्रू भी आपने इसको बताया कि फिगर्स के थ्रू आप इसको कैसे बता सकते हैं यूजिंग फिगर्स तो यही आपसे पूछा हुआ था कि इस फ्रैक्शन को लिखें सम ऑफ थ्री फ्रैक्शंस तीन फ्रैक्शंस का सम बना कर लिख कर बताएं तो हमने उसको स्प्लिट किया और उसको फिगर्स के थ्रू शो किया क्वेश्चन नंबर सेवन देखें राइट फोर बाई सेवन एज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शन अब यहाँ पे डिफरेंस है डिफरेंस मीन माइनस तो यहाँ पे सम मीन प्लस यहाँ पे हमने इस फ्रैक्शन को तोड़ के सम किया था यहाँ पे फोर बाई थ्री को इस तरीके से तोड़ें ऑफ टू फ्रैक्शन यहाँ दो फ्रैक्शन जस्ट बनानी है यहाँ तीन बनानी थी यहाँ दो बट उनके मिडल में किसका साइन हो माइनस का साइन हो डिफरेंस से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये माइनस का साइन है तो देखें यहाँ पे चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं सिंपल है और इसका नेक्स्ट में फिगर नहीं कहा हुआ कि एंड यूजिंग द फिगर फिगर हमने इसकी नहीं बनानी अगर कहा होता तो इसकी भी फिगर बनाते जैसे फोर बाई सेवन है फोर बाई सेवन को आप देखें स्प्लिट कर सकते हैं कैसे कि सेवन में से कोई ऐसा नंबर माइनस करें कि आपका आंसर फोर आ जाए सेवन माइनस थ्री सेवन माइनस थ्री सेवन में से थ्री सब्ट्रैक्ट किए तो बाकी आपका आंसर क्या आता है फोर तो आपने दो फ्रैक्शंस क्या बना ली सेवन बाय सेवन माइनस थ्री बाय सेवन आंसर जस्ट आपने इसकी फिगर भी नहीं बनानी है ठीक है जिसमें फिगर नहीं कहा हुआ कि सेवन में से क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एक जैसे है प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए सेवन में से थ्री को आप माइनस कर सकते हैं जब आपने इसको माइनस किया तो आपका आंसर वापस फोर आ जाएगा तो ये डिफरेंस है माइनस है माइनस का क्वेश्चन है आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे 
زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اینڈ تک پلیز ویڈیوز دیکھیں تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ